ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ചെറിയ നനവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് വെള്ളം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പെരട്ടി വെക്കുക ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്കിലും വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വല്ലാണ്ടൊന്ന് കളർ മാറി ഫ്രൈ ആയി പോകണ്ട അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കൂടി ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും കൂടി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാനിൽ നിന്ന് ഇതെടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ബേലീഫ് മൂന്ന് കരയമ്പൂവ് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക പട്ട ഒരു കറുത്ത ഏലയ്ക്കയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ബ്ലാക്ക് ആഡ്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇടാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് ഇട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള കുറച്ചൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ റോസ്മെല്ല് പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് മസാല മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ അത് കാശ്മീരി ചില്ലി ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇതിൻ്റെ റോസ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മസാല ഫ്രൈ ഇതായിട്ടുണ്ട് റോസ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇതേ ഇത്ര അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി അധികം ഫ്രൈ ആയി പോകണ്ട നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാലയിലിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ മസാലയിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മസാല ചിക്കൻ്റെ നന്നായി ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് സിമ്മിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് ഇളക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ട വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്രേവിയേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക മൂടി വെക്കുക അപ്പം ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വാടിയിട്ട് അതിൽ തക്കാളിയുടെ പുളി രസമൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇടക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് ഇറങ്ങ